ahojte. Uh, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Uh, dnešné video je trošku uh, špeciálne. A to tým, že dnes si povieme niečo o tom, ako rozpoznáme, že v blízkosti sa pohybujú voľci. Teda povieme si niečo o jedným zo znakov, ako na to prídete. Prvým takýmto znakom je, že voľka uvidíte. Ale to je veľmi nepravdepodobné, to musíte mať veľmi veľké šťastie. A teda druhé, druhý taký uh, vod, vďaka ktorému to zistíte, že sa pohybujú v okolí voľci, je tento. Nájdete voľčí trus. Ako rozpoznáte, že ide o voľčí trus, na základe toho, že v tomto truse sa nachádza srst, vlastne z toho, čo voľci skonzumovali, a samozrejme ten trus uh, je aj oveľa väčší ako od psa, hej. U psa sa tá srst nenachádza, ani tie zvyšky, niekedy tam vidno proste kosti a hoci čo, čo tí vlci pojedli. A veľkosťou je to takisto dosť väčšie za, uh, od psa napríklad. Rád by som vám povedal aspoň v krátkosti niečo o vlkoch a mojej láske k ním. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som obrovský milovník vlkov. Čo ma fascinuje na týchto majestátnych stvoreniach? Hm. Asi to bude ich múdrosť, odvaha, charizma a sloboda. Vlkom sa venujem už minimálne 8 rokov. To, čo o nich viem, som sa naučil z dokumentárnych seriálov, načítal v mnohých knihách a počul z rozprávania ľudí, ktorí mali šťastie a voľka zazreli vo voľnej prírode. A ešte viac som si ich takto zamiloval aj napríklad vďaka povieckám Jacka Londona. Voľkov sa bať netreba. Môžete si byť istí, že vlk sa bojí človeka oveľa viac. Strach, ktorý s vlkou máme, môžeme hľadať ešte v detstve z rozprávok, kedy vlk vystupuje ako záporná postava, čo je asi takmer vždy. Za posledné storočie sa na Slovensku nevyskytol prípad, že by vlk niekoho napadol, ale to ešte aj zožel. Toto všetko nájdete len vo filmoch a rozprávkach. Veľci sú nám ľuďom v mnohých veciach podobní. Žijú takisto v rodinách, ktoré nazývame svorky. Svorku tvoria rodičia, mladé potomstvo a potomstvo z minulých rokov. Čiže nájdeme tu aj strikov, tety a podobne. Za tieto krásne zábery ďakujem môjmu kamarátovi Mateovi Kapľavkovi. Sú to zábery z fotopasce. Prečo sú voľci v prírode dôležití? Tak ako každý jeden tvor v prírode, či už ten najmenší baktéria, či ten najväčší u nás medveď, má v prírode svoje miesto a úlohu. Žiaden tvor tam nie je na škodu, či len tak náhodou. Veľci plnia úlohu lekárov lesa. Jedno pekné príslovie hovorí, kde je vlk, tam je les. Vystižné a presné. Vedia, ktoré zviera je choré a to následne ulovia. Ušetria tak energiu a vyvarujú sa zraneniam pri love. To, aký dôležitý sú pre ekosystém, sa môžete dozvedieť aj z dokumentu Ako vlci menia rieky, anglicky How wolves change rivers. Link sa nachádza pod videom. Odporúčam pozrieť. Ale o tom viac niekedy na budúce. Lov vlka je na Slovensku povolený od 1. novembra do 15. januára. Tento lov je úplne neopodstatnený a slúži len a len na to, aby si polovníci pohľadkali svoje ega. Častokrát sú vtedy zabity aj obaja rodičia svorky, 
a svorka sa tak väčšinou rozpadne a títo mladí vlci v snahe zaobstarať si potravu utočia na ovce ako najľahšiu korisť, pretože ich rodičia nestihli naučiť loviť a rozpadnutá svorka už neplní svoju funkciu. Aj vlci predsa vedia, že v jednote je sila a väčšia šanca na úspech počas lovu. Svita však na lepšie časy a pevne dúfam, že tento rok sa žiaden lov vlka konať nebude. Preto, ak náhodou budete mať to šťastie a v prírode zazriete vlka, vychutnajte si tento moment. Ďakujem vám za pozrite si tohto videa, like a za jeho zdieranie. O vlkoch ešte určite budete odo mňa počuť. Možno už v najbližšej dobe. Dovidenia v čarovnom lese.